অল ওভার প্রিন্টিং এর ষষ্ঠ দিনে আমাদের সাথে মিডিয়া পার্টনার হিসেবে আছেন টেক্সটাইল ফোকাস বর্তমানে অল ওভার প্রিন্টিং বাংলাদেশের সবচেয়ে ক্রমবর্ধমান এবং সম্ভাবনাময় একটি সেক্টর ফ্যাশন প্রিয় মানুষের তালিকায় অল ওভার প্রিন্টেড পোশাক এখন শীর্ষে আজকের অনুষ্ঠানে আমাদের সাথে ট্রেইনার হিসেবে উপস্থিত আছেন এওপির ওপর বিশ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন জনাব মোহাম্মদ শওকত হোসেন সোয়েলসার ম্যানেজার ক্যাট ইউনিফিল কম্পোজিট ডাইং মিলস লিমিটেড জেনারেল সেক্রেটারি অল ওভার প্রিন্টিং টেকনোলজিস্ট অব বাংলাদেশ পার্ট টাইম ফ্যাকাল্টি মেম্বার ডিপার্টমেন্ট অফ টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং আহসনউল্লাহ ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি আপনাদের সাথে আমি আছি রবিন কুমার ঘোষ চিফ অফ আইটি উইং সাসটেক কেরিয়ার ক্লাব ধন্যবাদ সবাইকে আপনারা এই ট্রেনিং প্রোগ্রামে অংশগ্রহণের জন্য এই মুহূর্তে আমি অনুরোধ জানাচ্ছি জনাব মোহাম্মদ শওকত হোসেন সোয়েল স্যারকে আপনার আপনার এই ট্রেনিং প্রোগ্রামটি পরিচালনা করার জন্য ধন্যবাদ সবাই ক্যাম্পাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে সবাই বাইরের দিকে যাচ্ছ প্রথম দিকে যে আমরা পার্টিসিপেট পেয়েছিলাম আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে তারপর যদি ঈদের পরে তোমরা আরেকবার রিপিট ক্লাস করতে চাও যে তোমাদের একদম একদম শেষ হয়ে গেলে তখন আমরা আরেকবার করার চেষ্টা করব তো যাই হোক আমরা এখন সরাসরি আমাদের ক্লাসে ইয়ে চলে যাব আমরা গত ক্লাসে এ পর্যন্ত ছিলাম তিন নাম্বার পর্যন্ত আমরা কমপ্লিট করছিলাম যে ইফ দেয়ার আর নো রিপিট যদি একটা ডিজাইনে কোনো রিপিট না থাকে সেই রিপিটটা আমরা ডেভেলপ করতে পারবো না হ্যাঁ আর ডিজাইনের রিপিট আছে কি না বা প্যাটার্নের রিপিট আছে কি না সেটা তোমরা কয়েকটা ওয়েতে আইডেন্টিফাই করতে পারো এক নম্বর হলো তোমাদের চোখের আইডিয়া থেকে দুই নম্বর হলো সফটওয়্যারের মাধ্যমে সফটওয়্যার মাধ্যমে কিভাবে করতে হয় আমরা খুব সংক্ষিপ্ত একটা তোমাদেরকে দিছি দেখাই দিছিলাম কারণ তো মনে আছে করার তো নাই দুইটা ওয়েতে তোমরাই করতে পারো আর একটু বলে রাখি যে এখন তোমরা এখানে ম্যাক্সিমামই থার্ড ইয়ার থার্ড ইয়ার ফোর্থ ইয়ারের স্টুডেন্ট তোমরা যখন পাস করবা পাস করার পরে যখন তোমরা জবে ডুববা হয়তো এক একজন এক এক সেক্টরে জব করবা তার মধ্যে হয়তো এখান থেকে কয়েকজন অল ওভার প্রিন্টিং এ জব করবা আর কি যারা অল ওভার প্রিন্টিং এ জব করবা তারা হয়তো আজকাল আমরা যে আলোচনা করতেছি সেগুলো সব হয়তো তোমাদের মনে থাকে না হ্যাঁ তা জব জব জয়েন করার পরে যদি তোমরা কখনো মনে করো যে তোমাদের কিছু কিছু একটু মনে থাকবে যে হ্যাঁ এগুলো তো আমরা স্যার আমাদেরকে দেখাইছিলেন বা পড়াইছিলেন হ্যাঁ তো এগুলি তোমরা যদি জব জবের ক্ষেত্রে যায় যদি এরকম প্রবলেম ফেস করো আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারো বা আমার হেল্প নিতে পারো বা আমাকে প্রশ্ন করে এগুলি নিয়ে করতে পারবা কারণ এখন করতে সে গেলে এত দিক তোমাদের মনে থাকার কথা থাকবে না আর কি মনে থাকা একটু কঠিন হয়ে যাবে যেহেতু আর আর মাঝখানে তোমরা এটা নিয়ে প্র্যাকটিস করবো না তো এই জন্য আবার বলতেছি যে তোমাদের যখন যে কোনো হেল্প প্রয়োজন হয় আমাকে ফোনে অথবা মেসেঞ্জারে নক করে আমি তোমাদের 
যে কোনো প্রশ্ন বা যে কোনো প্রবলেম সলিউশন করার চেষ্টা করবে আমি যতটুকু করতে পারি আমার পক্ষে যতটুকু সম্ভব আচ্ছা তারপর আসি ইফ দেয়ার ইজ নো ডিজাইন রিপিট মেজারমেন্ট আমরা তোমাদেরকে আগেও বলছিলাম যে একটা বায়ার যখন ডিজাইন দেয় আমরা কতগুলি ইনফরমেশন আমাদেরকে চেক আপ করতে হয় এক একটা মধ্যে যদি একটা ইনফরমেশন গ্যাপ থাকে তাহলে আমাদের প্রিন্টে প্রোডাকশনে ব্যাঘাত ঘটে লেন্দি হয় টাইম কিল হয় অনেক কিছু সমস্যা হয় এই জন্য তোমরা যারা মার্কেটিং বা মার্চেন্টাইজার বা প্রোডাকশনে জব করবা বাইরের কাছ থেকে ডিজাইন রিসিভ করে এই দশটা ইনফরমেশনগুলি দেখবা দ্বিতীয় নম্বরটা ছিল মেজারমেন্ট তোমাদের ডিজাইন রিপিট আছে মেজারমেন্ট নাই সেক্ষেত্রে আমরা এটা প্রিন্ট করতে পারবো না অনেক সময় কিন্তু অনেক মার্চেন্টাইজার এরই তোমরা যদি বলো যে ডিজাইন রিপিট আছে মেজারমেন্ট নাই এই কথার অর্থ কিন্তু অনেকেই বোঝে না অথবা যদি বলো মেজারমেন্ট আছে হ্যাঁ ডিজাইনের মেজারমেন্ট আছে কিন্তু রিপিট নাই এটা বলতে আমরা কি বুঝবো বলো দেখি একজন আমরা অনেক সময় মার্চেন্টাইজারকে বলি যে আপনার ডিজাইনে রিপিট নাই সে বলে পাশে তো লেখা আছে এত সিএম তো এই তো আজ রিপিট কতটুকু কি রিপিট আর মেজারমেন্ট কি একই জিনিস যদি বলে যে এটা পুরোটাই একটা পুরোটাই একটা রিপিট তাহলে তো মানে ওইটা রিপিট ধরে নেব কিন্তু আবার যদি মেজারমেন্ট দিয়ে দিল কিন্তু আমরা দেখতেছি যে মানে আমরা যখন ডিজাইন রিসিভ করি হ্যাঁ কাছে বা কোন মার্কেটিং এর কাছে এরকম প্রবলেম হলে আমরা যখন ফোন করি দিচ্ছে বা যে ইমেজ টা দিচ্ছে সেটা কোন ফরমেটে ডিজাইনটা তোমাকে দিচ্ছে এআই ফরমেট না জেপিজি ফরমেট নাকি পিএইচডি ফরমেট না আদার কোন ফরমেটে দিচ্ছে তো সবচেয়ে তোমরা চেক করবা যে ফাইলটা যদি এআই ফরমেটের ফাইল হয় তাহলে সবচেয়ে বেটার আর যদি এআই ফরমেট ফাইল না হয় তাহলে তোমরা চাইবে এআর ফরমেটে অনেক সময় আরে বলে যে নাই তারপরে যে আমরা যে অনেক সময় জেপিজি বা আনক্লিয়ার ফাইল অনেক সময় বাইররা যখন রিকোয়েস্ট করে ভাই এর চেয়ে ভালো নাই এটাই তখন আমরা বাধ্য হয়ে ওই ডিজাইনগুলো করে দেয় আর কি আচ্ছা নাম্বার ফোর ইফ দেয়ার ইজ নো প্রিন্ট পেস্ট টাইপ এটা অর্থ কি বুঝতে চো বলো দেখি নাম্বার ফোর ইফ দেয়ার ইজ নো প্রিন্ট পেস্ট টাইপ আমাদের এটা আমিও বলছিলাম হয়তো রিফাত ভাই এটা নিয়ে আলোচনা করতে জি স্যার বলো তো কোন কোন পিগমেন্ট পেস্ট আছে স্যার তারপরে ডিসচার্জ হ্যাঁ ডিসচার্জ সাফার সার্ভিস রিঅ্যাক্টিভ আছে রিঅ্যাক্টিভ রিঅ্যাক্টিভ তারপর ডিসপার্স অ্যাসিড তারপর বার্ন আউট গ্লিটারিং হ্যাঁ এটাই আর কি মোটামুটি এখন তোমাদেরকে যদি 
এখন এটা যদি তোমাদেরকে এই ফেব্রিক মনে করো পাঁচটা আইটেম আমি তোমাদের ফেব্রিক দিলাম হ্যাঁ তুমি কি এটা বের করতে পারবা যে কোনটা কোন আইটেমের মানে পেস্টের ফেব্রিক কোনটা পিগমেন্ট কোনটা রিয়াকটিভ কোনটা ডিসচার্জ কিংবা কোনটা গ্লিটার এগুলো কি বের করতে পারবা জি স্যার পারবো কিভাবে স্যার এটা আমাদের রিফাত ভাইয়া ওইদিন বুঝাইছিল মানে আমাদেরকে আলাদা আলাদা কাপড় দিয়ে দেখাইছে আর মানে কোনটা কিভাবে দেখলে আমরা কিভাবে চিনবো ওইটাও বলছে যেমন পিগমেন্ট আমরা যে কোনো ধরনের ফেব্রিক ইউজ করতে পারি কিন্তু পিগমেন্ট যদি ইউজ করি তাহলে সেই ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে হাতের মধ্যে হালকা খসখসা থাকবে কিন্তু যদি আমরা রিয়েক্টিভ প্রিন্ট ইউজ করি সেক্ষেত্রে দেখা যাবে যে মানে আমাদের হ্যান্ড ফিলটা খুবই ভালো হবে পিগমেন্টে যেটা হয়তো আমাদের হাতে হালকা খসখস লাগতো রিয়েক্টিভ আমরা দেখব যে ওইটার মধ্যে এরকম কোনো কিছু নাই আর আরেকটা আছে বার্ন আউট যেটা ওইটার মধ্যে দেখা যাবে যে মানে কটন কটনটা বার্ন আউট হয়ে যাবে দুইটা থাকবে ব্লেন্ডেড ফেব্রিক এর মধ্যে থেকে কটনটা বার্ন আউট হয়ে যাবে আর গ্লিটারিং বার্ন আউট বলতে কি আমরা বুঝি যে আগুন দিয়ে পুরে বার্ন করে এরকম কিছু না স্যার কিভাবে বার্ন মানে তো আমরা বার্ন বলে তো একটু আগুনের ই পাই আর কি এখন বার্ন আউট বলতে আমরা কি ই করব আর কি স্যার বার্ন আউট মানে তো পেস্টটা ইউজ করা হয় পেস্টটাই মূলত এটাকে ইয়া করে ফেলে ক্ষয় করে ক্ষয় করে ফেলে আর কি चिंते এক নাম্বার হলো যদি আমরা পিগমেন্ট আসি পিগমেন্ট কিন্তু তোমার এক্সপোর্ট ওরিয়েন্টেড ফ্যাক্টরিতে ম্যাক্সিমামই পিগমেন্ট প্রিন্ট হয় মনে করে 80 পার্সেন্টই পিগমেন্ট হয় আর 20 সরি 70 পার্সেন্ট যদি আমরা পিগমেন্ট 20 পার্সেন্ট রিয়াকটিভ আর 10 পার্সেন্ট হবে আদার্স আর ডিসচার্জ বা গ্লিটার এরকম আর কি এখন এই তোমরা কিভাবে চিনবা যে পিগমেন্ট কালার পিগমেন্ট কালারটা যেটা বলছো তুমি ওটা ঠিক আছে যে कम हो हाथ मुठा डोला दो हैंड फिल्टर कम लोकाले बस लोकाले देखो शार्ट पड़ी हाँ कटन कपड़े शार्ट पड़ी अथवा मेरे थ्री पीस पड़े खूब बस কখনো কোন প্রিন্টেড ফেব্রিক্স এইভাবে লক্ষ্য করছো যে ফ্রন্ট সাইড এবং ব্যাক সাইড এর ভেরিয়েশনটা কতটুকু 
ब्लैक बोलो नेवी बोलो ब्लू बोलो नेवी ग्रीन बोलो नेवी रेड बोलो एवरीथिंग माने डीप शेड जा आ से है इटर रूप में कोनी पिगमेंट प्रिंट होय ना पिगमेंट नॉर्मली व्हाइट और बाद लाइट लाइट फैब्रिक से रूप में पिगमेंट रिएक्टिव प्रिंट हो जाता है ए थर्ड की मने থাকবে তোমাদের हेलो सर रिएक्ट चिन्हाइड बोलाम प्रिंट कर मतलब डिस्टार्स चाहल उटपुट पा जाए 
বাকি তথ্য রূপে তোমরা তাদেরকে বলবা আপনি যেটা ভালো মনে হয় করেন তখন আমরা নিজেরা দেখতে পারি যে কি করলে বেটার হয় এখন জানতে হবে যে কোন আর যদি দেখা যায় যে লাইট ফেব্রিক তাহলে সেটার উপর মানে যেহেতু ডিপ ডাইং করা সম্ভব না তাই ওই ক্ষেত্রে আমরা রিয়েক্টিভটা ইউজ করতে পারি তোমার রিয়েক্টিভ তত্ত্বটা ঠিক আছে কারণ যেহেতু এটা হোয়াইটের <laughs> এখন মনে করা যদি তোমাকে এই একটা তুমি তোমার তত্ত্বতেই আসি যে তুমি বললা যে ডিপ ডাইং এর উপরে এই ডিসচার্জ প্রিন্ট হয় হ্যাঁ এখন তুমি ফেব্রিক্সটা দই যদি চিহ্ন যে এটা ডাইং এর উপরে করা এখন তুমি তোমাকে যে স্যাম্পলটা দিবে বাইরে তুমি তখন বলতে পারবে যে এটা ডিসচার্জ প্রিন্ট এখন তোমাকে মনে করো বাইরে এই মোটামুটি তোমরা যদি একটু স্টাডি করো কয়েকটা ফেব্রিক যদি স্টাডি করো হ্যাঁ তাহলে তোমরা যে কোনো ফেব্রিক দেখলে বলতে পারবা যে আমরা তোমাদেরকে ফেব্রিক্স টুকরা দিয়ে তোমাদের কাছ থেকে আমরা 
অ্যানসার করি বা বের করতাম যে তোমরা চিনতে পারছো কিনা যায় এটা কোনটা কোনটা হ্যাঁ বের করতে হবে তারপরে পাপটাও চিনবা একটু ফুলা ফুলা থাকবে এগুলি তোমরা সহজেই চিনবা আচ্ছা তোমাদের একটু আইডিয়া নেই আমি আমার একটা ডিজাইন এটা কি তুমি দেখতে পাচ্ছ ডাইং করে দিব এখন তোমার কাছে এটা প্রশ্ন করলো সাজেস্ট চাইলো তুমি তাদেরকে কিভাবে ভিত্তি করে তাকে সাজেস্ট দিবা দু একজন বলো তো অন্য কালার বেশি থাকে তাহলে আমরা বলবো যে ডাইং করতে আর যদি হোয়াইট কালার আধিক্য থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা ডাইং না করতে বলবো আচ্ছা তুমি এই ডিজাইনটা যদি তোমাকে আমি বলি যে আমি যে ডিজাইনটা ডিসপ্লে করছি সেটার জন্য আমি কোনটা ডাইং করব তোমার থিওরিতে আসো স্যার আমার মনে হচ্ছে এটা ব্ল্যাক করলেই ভালো হবে কারণ ব্ল্যাকটা একটু বেশি দেখা যাচ্ছে আচ্ছা ব্ল্যাকটা বেশি দেখা যাচ্ছে এখন যদি তোমার কাছে আমি মানলাম যে এটা আমি ব্ল্যাক ডাইং করব এখন যদি আমি ব্ল্যাক ডাইং করি এটাকে আমি কোন কোন পেস্ট দিয়ে পিন করতে পারব সবচেয়ে বেশি কম প্রথম সমস্যা হবে আর এখানে যদি ডিস্টার্স প্রিন্ট করি এখানে মনে করে এই ব্ল্যাক ছাড়া যতগুলি কালার আছে সেখানে সবগুলি এই কালার শেড তৈরি করতে হলে হোয়াইট পেস্ট ব্যবহার করতে হবে হোয়াইট ডিস্টার্স ব্যবহার করতে হবে খুব শক্ত হবে
हार्ड ना गरम लगते घेमे जा कारण डाइंग प्राइस तीन डलर तीन डलर तीन डलर पंचायत डाइंग डिजाइन कतट हो
তোমার যদি ফেব্রিকেশন ইন এই ইনফরমেশন না দেওয়া থাকে না স্যার তাহলে এই তোমাকে এই ইনফরমেশনটা যে জেনে নিতে হবে যে ফেব্রিকেশনটা কি এই এই ফেব্রিকেশনটা এটা যা জানতে হবে আর তোমরা কি জানো এই এই বলে নিট কাপড়ের মধ্যে যে কয়েকটা ক্যাটাগরি আছে তার মধ্যে একটা হলো লেকর কাপড় লেকর কাপড় যে সিনথেসিস করে এটা তো জানো বুঝায় হ্যালো হ্যালো জি স্যার জি স্যার এখন মনে করো তুমি একটা सपोज এই ডিজাইনটা আমরা ওপেন করি হ্যাঁ এখানে কত দেওয়া আছে 16 সিএম তাই না এই ডিজাইনে হাইট 16 সিএম ছিল সেম কি আমরা প্রিন্ট করতে পারবো রটরিতে জি স্যার পারবো পারবো স্যার পারবো স্যার আপনার কথা শুনতে পাচ্ছি না আমরা मापेटा যদি লেকচার কাপড় উপর আমরা এটা প্রিন্ট করি এটা কি আমরা সুলভ পাবো না বেশি পাবো না কম পাবো বলো দেখি একজন কম পাবো স্যার হ্যাঁ কেন কম পাবো স্যার লেকচার তো অনুসারে ইলাস্টিক স্যার এটা একটু ইয়া হয়ে যাবে শ্রিঙ্ক হয়ে যাবে कपड़ा बोलते তখন দেখা যাবে যে প্রিন্টার পরে এই তোমাকে ধরবে যে ভাই আমি 16 দিলাম এটা 14 হলো কেন হ্যাঁ আর তোমার এটা প্রোডাকশনের আগে তাকে যদি তুমি এই সিইউ করে দিতা আর তার সাথে কনফার্মেশন নিয়ে নিতা যে হ্যাঁ এটা 
जानला मुखामुखी फोन दे If there is no uh, number of color, green color. I can only go right. Can I? Eh, to mark this. Eh, eh, this is task. Eh, I can only go right. To mark this. Can I? Eh, but eh, eh, option to not. Eh, but to mark it. It's a part of it. Art. छोटन उटे 
আমি প্রিন্ট করতে পারবো না আমি যদি এই পেপারটা প্রিন্ট দেই আমার প্রিন্টারে হবো কি এরকম কালার আসবে মনিটরে যা দেখতেছি না স্যার এটা কাউর প্রিন্টারে আসবে না কি প্রিন্টারে এক এক রকম রকম কালার আসবে তাই কাজে এটাতে যে কোন প্যান্টন নাম্বার বা কালার সোয়াজ নাই তাই এটা আমরা প্রিন্ট করতে পারবো না তাদের কাছ থেকে আমরা এই 6 নম্বর ইনফরমেশন পেয়ে নিব তারপর আসি আমরা সাত নাম্বার ইফ देयर ইজ নো রেফারেন্স অফ বেস গ্রাউন্ড ডাইং ফেব কালার হ্যাঁ এখন মনে করে এই যে এই এইটা টোকেন ডিজাইন দিছে এখন এখানে কোনো ইন্ডিকেট করা নাই যে এটা কি ডাইং এর উপরে হবে না হোয়াইট ফেব্রিক্স হবে বেস কালার বলি বা ডাইং কালার বলি বা গ্রাউন্ড কালার বলি কোনোটা মেনশন করা নাই হ্যাঁ যে এটা আমরা কোন ফেব্রিক্স এর উপরে করব হ্যাঁ তুমি মনে করো ডাইং এর উপরে হলে এক রকম তোমার প্রাইস আসবে তারপর হোয়াইট এর উপরে হলে এক রকম প্রাইস আসবে এখন তুমি প্রাইসটা দিবে কিভাবে তোমাকে তো প্রাইস দিতে হলে আগে জানতে হবে যে এটা কোন ফেব্রিক্স এর উপরে হবে ডাইং এর উপরে হবে না হোয়াইট এর উপরে হবে না বেস কালার কোন কালারের উপরে হবে এটা আগে তোমাকে জানতে হবে তো এটা কিন্তু একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এন্ড একটা ইনফরমেশন এই ইনফরমেশন না জানলেও তুমি প্রিন্ট করতে পারবে না আচ্ছা তারপর আসতেছি আট নাম্বার ইফ देयर ইজ নো ফেব্রিক জিএসএম এন্ড ফেব্রিক ডায়ামিটার এখন মনে করো তুমি এই এটার এটা নিলা এই তুমি ওয়াটার ডাশ এই এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত হ্যাঁ আট এই আটটা ইনফরমেশন তুমি মনে করো পাইছ হ্যাঁ এখন আট নাম্বারে ইনফরমেশন আছে ইফ देयर ইজ নো ফেব্রিক জিএসএম এন্ড ফেব্রিক ডায়ামিটার হ্যাঁ এই এই ইনফরমেশনটা নাই সেই ক্ষেত্রে আমাদের কি সমস্যাটা হবে মনে করো তুমি এটার জন্য তুমি কত এই ডিজাইনের জন্য তুমি কত উইথের ফেব্রিক দিছ কত উইথে তুমি ফেব্রিক করবা এখন আমি মনে করো তুমি কোন এই ইনফরমেশন দাও নাই যে এটা 64 উইথের ফেব্রিক হবে না 72 ইঞ্চি উইথে ফেব্রিক হবে না এই मन আমি 60 এর জায়গায় 64 ইঞ্চি উইথ ফেব্রিক করলাম পাঁচটা কালার বা ছয়টা কালার আমি স্ক্রিন করে দিলাম 64 ইঞ্চি তুমি আমাকে বলছো যে এটা ফেব্রিক 64 ইঞ্চি আমি তোমার কথা ভিত্তিতে এটা স্ক্রিন করে দিলাম 64 ইঞ্চিতে যখন ফেব্রিক প্রিন্টের জন্য তুমি পাঠাইলা আমার কাছে বা যখন ফাইনাল স্যাম্পল কা প্রোডাক্টের জন্য কাপড়টা দিলে দেখা গেল ওই কাপড়টা তোমার ফেব্রিক উইথ 72 আর আমি স্ক্রিন প্রিপারেশন করছি 64 ইঞ্চি कथार भि दायर के বাইরে কিনে নিতে হবে স্যার বাইরে কিনে নিতে হবে অথবা তোমাকে নিতে হবে বাইরে যদি তোমাকে বইলা থাকে যে হ্যাঁ এটা 60 ইঞ্চি উইথ এর ফেব্রিক আসবে হ্যাঁ তোমাকে মেইল দিয়ে যদি ইনফরমেশন দেয়া থাকে হ্যাঁ তাহলে তো সবে বাইরে আর বাইরে তোমাকে বলে দিছে এটা হ্যাঁ 60 ইঞ্চি এর ফেব্রিক হবে 
আর যদি বায়ার ইন্ডিকেট না করে দিত তুমি তোমার মন গড়া বলে দিছো ষাট ইঞ্চি সেক্ষেত্রে জামাজটা তোমার ঘাড়ে যাইতো আর কি এই জন্য এগুলি যাই করবা হ্যাঁ সবকিছু ডকুমেন্ট তোমাকে রাখতে হবে সবকিছু ই রাখতে হবে মানে কি বলে এটাকে সাক্ষী যেটা আমরা বলবো আর কি পাইবা তুমি যদি আবার সেই ইয়ে যায় মনে করো আমি বাংলা লিঙ্গে কথা আছে সেই ওখান থেকে যায় আবার রেকর্ডিং তুমি যদি আইনা আনতে পারো এটা প্রুফ সেটা অনেক লেন্দির ব্যাপার আর তুমি যদি মেলে এখন এই যে এই ডিজাইনটা হ্যাঁ এটা কি আমরা সরাসরি বাল্ক প্রোডাকশন করবো যেমন আমরা এ ফোর অথবা এ থ্রি সাইজের এই কাপড়ে আমরা একটা স্যাম্পল প্রিন্ট করব। আমরা ওইখানে বায়ের যে প্যান্টনটা দিছে প্যান্টন নাম্বার দিছে আমাদের কালারের প্যান্টন নাম্বার ঠিক আছে কিনা হ্যাঁ বায়ের যে ধরনের হ্যান্ড প্রিন্ট আছে আমাদের ওই ইয়ের মধ্যে হ্যান্ড প্রিন্ট ঠিক আছে কিনা যদি দেখে এভরিথিং ওকে দেন তারা এই স্ক্রিনের তারপর যেটা কত পার দশ বা পার কেজি কত করে প্রিন্ট করে প্রাইস ওকে হইলে দেন আমরা এটা বড় স্ক্রিনে যাই কাজেই তুমি যদি মনে করো এটা ওয়ার্ডার মনে করো যে ছটা স্ক্রিন করে সে তোমার কাছ থেকে ছটা স্ক্রিন সেক্ষেত্রে তারপর
এইটা দেয় নাই হ্যাঁ তুমি কি এখন তুমি আর্ট ওয়ার্কে দেখতেছো যে চারটা কালার হ্যাঁ আর প্যান্ট অন দিছে তিনটা কালার তুমি ডিজাইনে সব কবিতা পাইতেছো চারটা কালার কিন্তু ওরা প্যান্ট অন দিছে তিনটা কালার এখন এটা কি প্রিন্ট করতে পারবো বাকি একটা কালার আমরা কই থেকে পাবো না স্যার কালার তো লাগবে কালার তো লাগবে এখন তুমি যদি মনে করো যে বায়ার এখানে তিনটা কালার দিছে প্যান্ট অন দিছে ডিজাইন ও তিন কালার আছে তাহলে তো হবে না তুমি আগে এখানে বায়ার যে তিনটা প্যান্ট অন দিছে তুমি এখানে এই তিনটা কালার চেক করবা যে এখানে কি আসলে তিনটা না চারটা না দুইটা আবার অনেক সময় দেখা যায় যে कलर आद दीबा सर्वशेष मन कर सठीफाई करते strike of ta amra mane kore nebo ekhan dewa ache if there is no mention category or sample mane amader kache jokhon buyer ekta kichu debe oi khetre amra eta kibhabe bujhbo mane amra ke eta nijer mone kore je ei design ta dila dilo tomake ha tomake ei design ta dila ekhon tumi buyer ke proshno korte paro ba she buyer tomake bolbe eta amar top art and design ba top important eta amar प्रोडक्शनिटी स्क्रीन मैं 
তারা তো বুঝতেছে আর কি আমরা মনে করো ফ্যাক্টরিতে যারা জব করি যে অনুপাতে আমরা ডিজাইন ডেভেলপ করি বলতে বিভিন্ন কারণ হতে পারে অন্য জায়গা থেকে কেউ অ্যাপ্রুভাল নিয়ে নিচ্ছে অথবা সে এখন করাবে না অথবা প্রাইজে মিলে নাই আমি চাইছি বেশি বলতেছে কম আমি দিলাম ইত্যাদি ইত্যাদি কারণে দেখা যায় যে আমি একশো ডলার ডিজাইন ডেভেলপ করছি এখান থেকে ষাটটা বা সত্তরটা ডিজাইন প্রোডাকশনে গেছে আর বাকি গুলো কোনো হতে চাই আর এই দশটার উপরে আমি হ্যান্ডলুড গুলি দিয়ে দিছি তোমরা সংগ্রহ করে নিতে পারো আর কি আর কার কোন কোশ্চেন আছে मेजरमेंट रिपीट नई मेजरमेंट न मैंने रिपीट न 
रेक्टांगुलेक्शन रिपीट मार्क पाल्ट सब समय दुकानदार जो रागे रागे एक दिन दुकानदार स्वाभाविकार बोलो तो जब करतेमेटिंग सफ्टवे लिप क्लोज कर 
আগামীকালকে সবার সাথে আবার দেখা হচ্ছে আমাদের ট্রেনিং সেশনে আল্লাহ হাফেজ